でダウンスイングがやはり一番難しいと思うのですが目的としてはフェイスターンをしないというのは手だけの問題ではなくて体と手の動いている時間とあとその近さが重要になるというお話で体の近くに下ろしていく体の近くで手を動かしていくっていうことを重視して行っていただくと自分でフェイスを返しているか返していないとは別にフェイスの動きが少なくなりますのでそこを注意して練習していただければというお話です。でダウンンスイングはトップを重力にクラブが重くならないように立てていただいて先ほどの前傾姿勢の外に腕が出てしまっていますのでその腕が外に出てしまっているのをまず前傾の中にしまっていかなくてはなりませんこれが一番ダウンスイングで重要なことになります体が前傾姿勢の中に腕が入ってほぼアドレスの状況に腕を元に戻してなくてはインパクトに間に合いません。他のものを動かしてしまいますと、他のものが動くということは、角度ずれが起きますので、先ほどの体を回していくだったり、体重移動をしてしまうだったりを行ってしまうと、もともと構えていた角度がずれてしまいますので、まずしなきゃいけないことは、手を近くに戻してあげることが重要ですのでこの腕が前傾姿勢から出てしまっているのを前傾の中にグリップをそして腕を前傾姿勢の中に収めてあげるということが大切になりますですのでなかなか難しいのですが体はほとんど動かさずに腕をまずこの股関節のところまで下げていくようなところが必要になりますほとんどこれは腕と重力と腕の重さのみでやっていただければ理想的かなと思いますほとんど体の頭をこう揺すってしまったり下半身を使ってしまったり背筋を使ってとかっていう他のものを使わずに重さと腕の重さとクラブの重さと腕の重さとあとはまあ助力で使うとすれば腕の動きでこの体の中の前傾の中にグリップをグリップのみを入れていくということが大切になりますでグリップのみを単純に重さと一緒に入れていくと先ほどの腕が中に入っている時に対してクラブが横向きに戻っているような形になりますので自分自身でクラブを下ろそうとしてはダメですここが一番難しいですどうしてもパターン1としてはまず体を回して下ろしたくなってしまうどうしても体を回した方が力が最初自分に対して入りますのでどうしても体を回して入ってしまうというのとあとどうしてもヘッドを下に早く戻したいというのでヘッドを下ろしてしまうという状態がありますでもう一つその3は体重をちょっと入れてあ体をこのように誘導してしまうという状態がありますでこの3つはなぜダメかというとまず体を回してしまう状態というのは体を回すと先ほどの角度ずれが大きく起きますのでこの4点のずれが大きくなってしまいますとフェイス面というのは空の方向に向いてしまう効力を発揮してフェイスが開くという状態を無意識で作ってしまいますので本人は体で回している感覚は得られるのですがフェイス自体も開いて回っている状態ができてしまいますので。本人自体が手を使わなくても手を使ってしまいますでその2のヘッドからいってしまう場合ヘッドからいってしまう場合というのは、まあ、大げさにやりますとヘッドが先にインパクトに潜り込もうとすると必ずこの手の位置は止まっていますので前傾に腕が入る前にインパクトになってしまいますのでなんとかヘッドでボールを捉えることはできますがフェイス面はかなり大きく。動いてしまっている状態になりますのでこれもなかなか安定するには難しく力も伝えにくいと思いますで次にその3ですその3は頭からいってしまう場合頭からいってしまう場合というのはせっかく前傾姿勢を維持してここまでいいトップができているのに頭からいって体重を移動してしまうとその前傾が崩れてしまって懐がなくなってしまいます
。ですのでこのように腕を下ろす位置がなくなって結果手と体が離れてしまうような形になってしまいますので必要なことはなるべくバックスイングをしっかりとトップを作ることができましたらそれをクラブの重さと腕の重さとあと腕の動きのみで前傾の中にしっかりとまず腕を入れていただくというのがダウンスイングで大切なことなので最初はゆっくりな動作しかできないと思いますがゆっくりな動作から腕を入れてからしっかりターンの流れに入っていくというようなイメージでスイングを作っていただくとフェイスターンが根本的に少ないスイングになってきますのでそれを注意して練習していただければと思います。本日もごご視聴ありがとうございましたインパクトについてですがやはり面を動かさずにボールを打撃していくということなのでスイングとしてインパクトというのをあまりもちろんインパクトがありますので考えないということは不可能に近いのですがインパクトはなるべくそのまま意識しなくても面が変わっていないということはそのままただ動き続けていればボールを打撃できるというような状態にできれば理想的ではないかと思いますでその時の考えとしてはダウンスイングからこのインパクトといってボールに当たる瞬間までの時間がだいたい 0.3 秒というようなところになりますでその 0.3 秒というのは人間の反射神経も同じぐらいの時間になりますので人間がこのインパクト付近この腰から下のあたりでフェイスをどのようにどうこう戻すっていうのはかなり神経的にも不可能に近いようなスピードになっています。ですのでインパクトと考えるよりはインパクトのもう手前の方、まあ、最低でもこの腰のあたりに来た時にはもう打つ体勢がインパクトと同じ形になっている必要があります。でインパクトと同じとはどのような形かというと前傾をなくすとここそして水平に回ったこの位置そして前傾と同じ角度にしていただくとこのような位置がフェイスターンのない角度でなおかつ体の向きなどはこのような位置がスクエアな位置ということになりますですのでインパクトはイメージとしてはこの位置でも同じ角度になっていなくてはいけませんのでこの位置でボールが真下に飛ぶような形。この位置で手がハンドファーストの状態で、手が先に入ってきているような状態でダウンスイングでここまでフェイス向きが来ていないと実際のインパクトにはイコールで当たりません。ですので何をしなければいけないかというと、まず先ほどのトップで立っている状態でクラブの重さ、腕の重さ、そして腕の動きのみでこの手元を下げていったことでもうこの時点でハンドファーストの形がここで地面に打っているようなぐらいの気持ちの形ができていないとインパクトの形もそのまま体の回転で同じような形になりませんのでそのような意識があると少し体が前に向いててこのように打っていくような状態ではなくてしっかりと後ろ側で腕の動きを完結させてそれを前傾姿勢と回転運動がボールに流し込んでいってくれることで手はそのまま帰るタイミングがなくそのまま抜けていきやすくなりますのでインパクトはどちらかというともうかなり早い段階で人間の意識としてはあるというようなイメージで腰ぐらいのボールの高さに対してハンドファーストで入ってきて回転があるというようなイメージを持って練習していただけると少しインパクトへの入り方がフェイスターンがなくなってくると思いますので良いのではないかと思いますで気をつけたいことはこの右右を向いて一直線になったところにクラブがあればそのままこのヘッドの重さとクラブの重さと腕の重さを下げていったらそのままこの自分の骨盤の中心あたりに下ろすような形になりますのでそのまま手は右手の方が上にあって左手の方が下にある関係ですのでそのまま右手が上になって左手が下の状態のまま抑えていけるとなおフェイスというのは開かずに下ろせますのでこのようにボールを叩いているような状態がそのまま回転に流し込まれていくというような意識を持ってダウンスイングができると
インパクトもしっかりと解決してくるのではないかと思いますのでその辺を注意して練習していただければと思います本日もご視聴ありがとうございました皆さんこんにちは本日もご質問にお答えしていきたいと思いますいつもご指導いただきありがとうございますおかげさまで坂本プロのレッスンでご指導いただく抱く通りに練習することで飛距離も伸びアイアンなどバックスピンもかかるようになってきてゴルフが楽しくなってきましたありがとうございますただどうしてもできない点がありますそれは打撃したボールが低く出て右に出ているのに低い球で軽いドローボールといった球筋が出ません自分でもフェイスターンをせずに飛距離を伸ばす方法とはを参考にしてあれこれ練習してみますが球筋は高いままで変わりませんただ以前よりフェイスについていた打コが高い位置にあり打った感触もインパクト感のない軽い感じであることは大きな変化だと感じていますまた30ヤードまでのアプローチショットは球筋も低くなりスピンも適度に効いて距離感があってきたのでピンに寄せられるようになりましたがフルスイングをした途端球筋は以前と同様に高くなりスピンもあまりかかっていないように感じます何か良い方法があればご教授をお願いしますということでしただんだんとこのようにロフトが立つようになってしっかりと短いクラブは上から入るような形でボールにコンタクトできるのですがやはりフルスピードで長いクラブを打ってしまうとどうしても体の左サイドが浮いていくような形のインパクトになって手でしっかりとハンドファーストのような形を作っていても体の角度が上昇軌道にありおそらく少し右に抜けてボールがドローしてこないというような形になっているのではないかと思います。ですのでこちらは5番アイアンなのですがこのようなミドルアイアンだったりロングアイアンでしっかりとトップをせずにゴロを打つ練習をしてみましょうこのようにしっかりとロフトが立った状態でこのように低くゴロのような当たりを打ってボールをしっかりと逃げ道をなくすような形で押さえつけてあげるようなインパクトをしてあげてそれをだんだんスピードを上げていくとこのようにだんだんと少しずつ浮力がついてきますのでそのような形で練習していただくと低く打ち出しの低い強い球が出てそれをせずとも強い低い弾道になってきますですのでまずはしっかりとロフトを起こしてフェイス面でもう地面をこすっていくような気分でまずはボールのフェイスのところにボールをしっかり当てながらゴロが打てるぐらいの角度で練習していただいてそれを少しずつスピードを上げていくことでロフトの立った出球の低いボールを打つことができますのでそのようなイメージでしっかりとロフトを立ててボールを打てるように訓練していただければ。低くて強い球がショートアイアンだけでなく長いものでも打てますのでそのような形でかなりフェイス面が地面に押さえつけているような形でボールを転がす練習から始めていただいてそれをフルショットに応用してしっかりとボールを捉えていただくと低い弾道でしっかりと上に上がっていく弾道を得られると思いますのでその辺を注意しながらもう一度練習していただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。